தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் நண்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நம்ம இப்ப எளிமையா கத்துக்க போற கணக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் சப் டிவிஷன் டூ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த குவாடரேட்டல் ஹூஸ் வெட்டிசஸ் ஆர் அட் மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ இப்ப இங்க ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸும் ஒரு குவாடரேட்டல்ல மேக் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ரஃபா ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சுக்கணும் வரைஞ்சுக்கிட்டு அதுல வந்து இங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரஃபா வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும் அக்யூரேட்டா மார்க் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு சோ மைனஸ் நைன் எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் நைன் தான் வச்சுக்குவோம் அப்ப மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோனா இங்க தான் இருக்கும் மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ கவனிங்க அடுத்து மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் அப்ப மைனஸ் எயிட் இங்க இருக்கும் ஒயில சிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறத வச்சுக்கோ சோ மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் இங்க இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இங்க இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸ்ல டூ வந்து இங்க இருக்கும் சோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இந்த இடத்துல இருக்கும் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கும் சோ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் இப்ப ஜாயின் பண்ணுவோமே இப்ப இப்படி ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு குவாடரேட்டர் கிடைக்கும் இப்ப இந்த குவாடரேட்டர்ல நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் அதாவது கவுண்டர் கிளாக் வயசுல எடுத்துக்கணும் அதாவது கடிகாரம் சுத்தும் திசைக்கு எதிர் திசையில அது எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா இப்ப ஒரு பாயிண்ட் நீங்க வந்து இங்க ஃபர்ஸ்டா என்ன மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்படியே எடுத்துக்கணும் இப்படி எடுத்துக்கணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஏ இது வந்து பி இந்த பாயிண்ட் சி இந்த பாயிண்ட் டி இப்ப இதன்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப ஏங்கிற பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ அடுத்து பி மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்து சி மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் டி மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் இப்ப இதுல இருந்து தான் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் போர் ஒய் போர் இந்த ஆர்டர்ல நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இதுக்கப்புறம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா முதல்ல எழுதிடணும் ஏன்னா ஃபார்ம்லா எழுதி தான் நம்ம வந்து கணக்கு செய்யணும் ஃபார்ம்லா தனியா மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா இப்ப இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாவை நான் சாட்டா சொல்றேன் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டூ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளையும் சரி இதுலயும் சரி ஒன் பை டூ போடுவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்பேஸ் பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்பேஸ் பிளஸ் எக்ஸ் போர் ஸ்பேஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அடுத்து மைனஸ் போட்டுக்குவோம் மைனஸ் போட்டு இப்ப வந்து ஸ்பேஸ் ஒய் ஒன் பிளஸ் ஸ்பேஸ் ஒய் டூ பிளஸ் ஸ்பேஸ் ஒய் த்ரீ பிளஸ் ஸ்பேஸ் ஒய் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்குவோம் எழுதிட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி இந்த பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் இங்க எக்ஸ் ஒன்னு இருக்கிறதுனால ஒய் டூ அப்படின்னு எழுதுங்க இங்க எக்ஸ் டூ இருக்கிறதுனால இங்க ஒய் த்ரீ எழுதுங்க இங்க எக்ஸ் த்ரீ இருக்கிறதுனால ஒய் ஃபோர் எழுதுங்க எக்ஸ் போர் இருக்கிறதுனால ஒய் ஒன்னு எழுதுங்க அதே மாதிரி இங்க ஒய் ஒன் இருக்கு சோ எக்ஸ் டூ எழுதுங்க இங்க ஒய் டூ இருக்கு எக்ஸ் த்ரீ எழுதுங்க இந்த இடத்துல ஒய் த்ரீ இருக்கு சோ எக்ஸ் போர் எழுதுங்க இங்க ஒய் போர் இருக்கு எக்ஸ் ஒன்னு எழுதிருங்க சோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இப்ப ஃபார்ம்லா எழுதியாச்சு இந்த ஃபார்ம்லா படி கணக்கு போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதாவது ஏன் அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ்ல வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமப்படுவீங்க அதுக்காக புக்ல இன்னொரு மெத்தட் கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னா ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே இங்க எழுதுவோம் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க எழுதுவோம் மைனஸ் நைன் இங்க ஜீரோ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எழுதும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அதாவது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் போர் ஒய் போர் அப்படின்னு மைனஸ் ஏ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ் போரையும் ஒய் போரையும் எழுதின பின்னாடி திரும்ப இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எழுதிடணும் அதாவது மைனஸ் நைன் அடுத்து இங்க ஜீரோ இந்த மாதிரி எழுதிடணும் இப்ப இதை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அதாவது இங்க இப்ப மேல இருந்து கீழமா வருது இல்லையா அந்த டைரக்ஷன்ல வரக்கூடிய ஆரோ மார்க் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ண போறோம் இப்ப இதை மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படியே எழுதிக்கணும் மைனஸ் நைனையும் மைனஸ் த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸையும் மைனஸ் டூவையும்
ஃபைவ் ஃபோர்ல இருந்து ஒன் போச்சு அப்படின்னா த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன் இந்த இடத்துல மைனஸ் போடுறோம்னா ஸ்மால் நம்பர்ல இருந்து இந்த இடத்துல கிரேட்டர் நம்பரை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ கிரேட்டர் நம்பர்ல இருந்து ஸ்மால் நம்பரை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கேப் கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் போடணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மைனஸும் மைனஸும் பிளஸ் ஆயிரும் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்ப ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தேர்ட்டி த்ரீயும் தேர்ட்டி ஃபைவும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் நமக்கு தேவையான